শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব এইচএসসি ইংরেজি প্রথম পত্রের উইদাউট ক্লোজ নিয়ে আজকে আমরা একটি প্রশ্ন সলভ করব তো চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা প্রশ্নটা সলভ করি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইন ইচ গ্যাপ প্রত্যেকটা গ্যাপে সঠিক শব্দ দিয়ে বাক্যটাকে ফিল করতে হবে তাহলে বন্ধুরা এখানে আমাদের দশটি গ্যাপ দেওয়া আছে এই দশটি গ্যাপ আমাদের অর্থের সামঞ্জস্য রেখে বাক্যটাকে এখানে গ্যাপগুলো ফিল করতে হবে আর আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে এই ফিল দ্য ব্ল্যাঙ্কস অ্যান্সার করতে হলে আমাদের কিন্তু পার্স অফ স্পিচ সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা থাকতে হবে আর তোমাদের জন্য আমাদের এই চ্যানেলে পার্স অফ স্পিচের বেশ কতগুলো ক্লাস দেওয়া আছে সেই ক্লাসগুলো দেখবে আশা করি সেগুলো দেখার মাধ্যমে তোমাদের উপকার হবে আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি আশা করি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবে যাতে করে আমার পরবর্তী ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো তুমি সবার আগে সহজে পেতে পারো তাহলে বন্ধু চলো আমরা শুরু করি আমাদের আজকের এই ক্লাসটি দেখো এটা হচ্ছে একটা কিন্তু এবার এইচএসসি পরীক্ষাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন আমরা এখানে সিলেক্ট করেছি এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু একটা বেশি একটা কনসেপ্ট নিয়ে লেখা তো আশা করি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের বিভিন্ন এক্সাম এটা আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো চলো আমরা এটা সলভ করি প্রথমে দেখো দেওয়া আছে দেয়ার আর many people in bangladesh who have a dash outlook arthat there are many people in bangladesh arthat bangladesh e onek manush royeche who have jader ache a dash outlook ekti outlook tale bondhura ektu khyal kore dekho amra kintu jani article er pore sadharonoto kintu noun boshe dekho already kintu je outlook kintu er ekta noun dewa ache এবং আমরা এটাও জানি নাউনের আগে সাধারণত কি বসে নাউনের আগে অ্যাডজেক্টিভ বসে তাহলে এখানে যে গ্যাপটি দেওয়া আছে সেখানে আমরা কি লিখতে পারি সেখানে দেখো তো আর্টিকেল দেওয়া আছে এবং নাউন দেওয়া আছে তাহলে গ্যাপটা এই নাম্বার গ্যাপ দেওয়া আছে আর্টিকেল এবং নাউনের মাঝখানে তাহলে আমরা কি জানি আর্টিকেল এবং নাউনের মাঝখানে কি বসবে অ্যাজেক্টিভ বসবে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে আমাদের এখানে কী বসতে হবে অ্যাজেক্টিভ বসতে হবে তাহলে দেখো তো এখানে আউটলুক শব্দের অর্থ কি আউটলুক শব্দের অর্থ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ এখানে যে কথা মূলত বুঝতে চেয়েছে যে বাংলাদেশে অনেক মানুষ রয়েছে যাদের রয়েছে একটা আউটলুক বা একটা দৃষ্টিভঙ্গি এখন কেমন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে দেখো এখানে প্যাসে যে কনটেক্সটা এবং যে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে অনেক মানুষের কি একটা শেখেলের দৃষ্টিভঙ্গি আছে রক্ষণশীল একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার আমরা এখানে কী লিখতে পারি শেখেলে বা রক্ষণশীল অথবা কুসংস্কারের জন্য এই জাতীয় কোনো শব্দ লিখতে পারি তাহলে চলো আমরা এখান থেকে কি লিখি আমরা এখানে তারা লিখতে পারি কিছু কি দেখো তো কনজারভেটিভ কনজারভেটিভ মানে কি রক্ষণশীল অর্থাৎ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের একটি রক্ষণশীল অর্থাৎ কুসংস্কার ছন্ন একটি আউটলুক বা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তাহলে বন্ধুরা এখানে আউটলুক হচ্ছে কি দৃষ্টিভঙ্গি আর কনজারভেটিভ আউটলুক হচ্ছে কি সেখানে দৃষ্টিভঙ্গি অথবা আমরা বলতে পারি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি অথবা কুসংস্কার ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কোয়াইট ড্যাশ ইন লাইফ দে লার্ন টু বিলিভ দ্যাট এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ওয়াজ ড্যাশ অ্যান্ড অল দ্যাট হ্যাপিনস টু দেম ওয়াজ ড্যাশ বাই গড সো কোয়াইট ড্যাশ ইন লাইফ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের এখানে কয়েকটা কি হিসেবে বাড়ছে এখানে কয়েকটা পর্বে কী লিখবো কয়েক ড্যাশ ইন লাইফ জীবনে কখন দে লার্ন টু বিলিভ দ্যাট তারা বিশ্বাস করতে শেখেছে এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ওয়াজ ড্যাশ মানে মানুষ কখন বিশ্বাস করতে শেখে জীবনের প্রারম্ভে প্রথমেই তাহলে আমি কি প্রথমেই বা প্রারম্ভে লিখতে দিতে পারি কয়েক ফার্স্ট লিখতে পারি অথবা আর্লি লিখতে পারি ঠিক না তাহলে কয়েক আর্লি কয়েক আর্লি মানে কি প্রথম থেকেই কয়েক আর্লি ইন লাইফ জীবনের শুরু থেকেই দে লার্ন টু বিলিভ তারা বিশ্বাস করতে শেখে দ্যাট যে এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীর সব কিছুই ওয়াজ ড্যাশ কী ছিল মানে তারা বিশ্বাস করতে থাকে যে এই পৃথিবীর সব কিছুই ওয়াজ ড্যাশ পূর্ব নির্ধারিত মানুষ কী বিশ্বাস করে মানুষ বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে যা ঘটে তা সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত পূর্ব থেকেই সেট করে দেওয়া ফিক্সড করে দেওয়া তাহলে এই যে পূর্ব থেকে যে ফিক্সড করে দেওয়া সে সেট করা এইটাকে এই অর্থে আমরা কোন শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ পূর্ব থেকে যেটাকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয় পূর্ব নির্ধারিত এখানে পূর্ব নির্ধারিত শব্দটার অর্থ হচ্ছে কি প্রি ডিটারমাইন্ড প্রি ডিটারমাইন তো ছিল অ্যান্ড অল দ্যাট হ্যাপেন যা ঘটে টু দেম তাতে হচ্ছে ওয়াজ ড্যাশ বাই গড এবং তা হচ্ছে গডের দ্বারা ঈশ্বরের দ্বারা কী করা ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত করা ঈশ্বরের দ্বারা আগে থেকে সিট করে দেওয়া তাই কী লিখতে পারি আমার বন্ধুরা অডেন সো যা কিছু ঘটে তা হচ্ছে অডেন বাই গড ঈশ্বরের ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে ফ্রম দিস ড্যাশ আর এই আর এই ই থেকেই আর ফর্ম দিস ড্যাশ দিস ড্যাশ তাহলে কি এটাকে যে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সব কিছু ঘটে আর পৃথিবীর যা আছে সব কিছু আগে থেকে নির্ধারিত তাহলে এগুলো কি এগুলো কিন্তু বিশ্বাস কাদের বিশ্বাস এই যে কনজারভেটিভ আউটলুক যারা ধারণ করে
তাহলে এখানে আমরা দিসের পরমা কি বলবো নাউন বসাবো তাই বিলিফ লিখছি বিলিফ অর্থ কি বিশ্বাস ফ্রম দিস বিলিফ আর এই বিশ্বাস থেকেই দ্য পুয়ার জেনারেলি অ্যাকসেপ্ট পুয়ররা গরিবরা জেনারেলি সাধারণত সাধারণভাবেই অ্যাকসেপ্ট গ্রহণ করে গরিবরা গ্রহণ করে নেয় দেয়ার পোভার্টি তাদের দারিদ্র থাকে দরিদ্রতা কি দরিদ্ররা তাদের দারিদ্রতাকে গ্রহণ করে নেয় অ্যান্ড অল দেয়ার সরোজ অ্যান্ড ড্যাশ এবং তাদের সকল ধরনের সর সর মানে তোমার বুঝি দুঃখ তাহলে বন্ধুরা এখানে কিন্তু অ্যান্ড আছে তার মধ্যে অ্যান্ড এখানে প্যারালিজম করা হয়েছে অর্থাৎ সর এখানে যে নাউন আছে প্লুরাল নাউন আমাকে কিন্তু এরপরে কিন্তু প্লুরাল নাউন দিতে হবে সমর্থক শব্দ ইউজ করতে হবে এখানে তাই কী লিখতে পারি আমরা অল দেয়ার সরোজ অ্যান্ড সাফারিংস তাদের দুঃখ কষ্ট সরোজ অ্যান্ড সাফারিংস দুঃখ কষ্ট মানে তারা তাদের দারিদ্রতা এবং তাদের সকল দুঃখ কষ্টকে তারা মেনে নেয় উইদাউট ট্রাইং উইদাউট ট্রাইং কোনো রকম চেষ্টা করা ছাড়াই মাছ টু ড্যাশ দেম মাছ টু ড্যাশ দেম তা অর্থাৎ তারা কোনো রকম কি করা ছাড়াই তাদের দুঃখ কষ্টকে মেনে নেয় মানে এই দুঃখ কষ্টগুলোকে দূর করা ছাড়াই দূর করার প্রচেষ্টা ছাড়াই তারা করে কি তারা এই দুঃখ কষ্টকে মেনে নেয় তাহলে প্রচেষ্টা করা হচ্ছে তাহলে কি প্রচেষ্টা করা হচ্ছে কি ট্রাইং সো উইদাউট ট্রাইং প্রচেষ্টা না করে মাছ টু ড্যাশ দেম তাদেরকে কি করতে এই দুঃখ কষ্টগুলোকে দূর করতে দূর করতে বা সম্মুখীন হতে তা কী লিখতে পারি আমরা অন্তত ওভারকাম দূর করা তাহলে যারা গরিব রয়ে যারা তোমার সেখানে দৃষ্টিভঙ্গি লোক রয়েছে তারা বিশ্বাস করে না তারা ধরে নেয় যে তাদের দারিদ্রতা তাদের দুঃখ করছ এই সব কিছুই আসলে পূর্ব নির্ধারিত তাই তারা কি করে তারা কিন্তু এগুলোকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে না দে অলসো হোল্ড এ ড্যাশ বিলিভ দ্যাট দে অলসো তারা আরও কি করে হোল্ড ধারণ করে এ ড্যাশ বিলিভ বিলিভ মানে কি বিশ্বাস তাহলে কেমন বিশ্বাস তারা ধারণ করে তারা কিন্তু নর্বদের দিক বিশ্বাস ধারণ করে তাদেরকে দৃঢ় একটা বিশ্বাস ধারণ করে দৃঢ় বা শক্তিশালী স্ট্রং একটা বিশ্বাস ধারণ করে বিলিভ ধারণ করে ঠিক না কী লাগতো দে হোল দে অলসো হোল্ড এ স্ট্র ফার্ম বিলিভ এ ফার্ম মানে কি দৃঢ় বিলিভ মানে কি বিশ্বাস দে হোল্ড এ ফার্ম বিলিভ দ্যাট তারা দৃঢ় একটা বিশ্বাস করে যে দোজ হু আন্ডার গো সাফারিংস যারা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ইন দিস ড্যাশ ওয়ার্ল্ড এই ওয়ার্ল্ডে এই পৃথিবীতে তাহলে এই পৃথিবীটাকে আমরা কী এখানে দেখো ওয়ার্ল্ডের আগে গ্যাপ দিয়েছে তাহলে পৃথিবীটা কেমন পৃথিবীটা কিন্তু অনেক সুন্দর কিন্তু এখানে সুন্দর ওয়ার্ল্ডকে বোঝা নেই অর্থাৎ আমাদের এই পার্থিব জগৎটাকে বুঝাইছে তো পার্থিব ইংলিশটা হচ্ছে কি পার্থিব শব্দের অর্থ হচ্ছে টেম্পোরাল সো আমরা লিখতে পারি টেম্পোরাল সো সাফারিংস ইন দিস টেম্পোরাল ওয়ার্ল্ড তারা এই টেম্পোরাল ওয়ার্ল্ডে ভুগবে দে অলসো হ্যাড এ ফার্ম বিলিভ দ্যাট তারা আরও দৃঢ় বিশ্বাস করে যে দোজ হু আন্ডার গো সাফারিং যারা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ইন দ্য ইন দিস টেম্পোরাল ওয়ার্ল্ড এই পার্থিব পৃথিবীতে উইল অ্যাম্পলি ড্যাশ ইন দ্য নেক্সট ওয়ার্ল্ড পরবর্তী জীবনে তারা কি হবে পরবর্তী জীবনে তারা হচ্ছে কি পুরস্কৃত হবে পুরস্কৃত হওয়া ইংলিশটা হচ্ছে কি রিওয়ার্ডেড অর্থাৎ যারা এই পৃথিবীতে বর্তমানে যারা দুঃখ কষ্ট সহ্য করবে এই পার্থিব জীবনে তার পরলোকে পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ নেক্সট ওয়ার্ল্ডে তারা কি করবে তারা রিওয়ার্ডেড হবে পুরস্কৃত হবে সব বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকে কোশ্চেন সমাধান আশা করি এটা তোমার ভালো করে প্রিপারেশন নিবে